ரெட்டை தலைமைனு அது மாதிரி இப்போ திமுக இருக்குது அங்கே தான் ரெட்டை தலைமை பிரச்சனையே இருக்குது யார் சார் அந்த இன்னொரு தலைமை அது எனக்கு தெரியாது நீங்களே தெரிஞ்சுங்க அதெல்லாம் அதனால் அந்த ரெட்டை தலைமை வந்தாலே நமக்கு அதை தாக்கு பிடிக்காது நான் ஏன்னா ஒன்லி திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்களை நம்பி தான் நான் போனேன் தே நடிசங்க தேர்தலில் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதனால தான் நான் விலகி விட்டேன் என்னை சேர்க்காமல் தேர்தல் நடத்த முடியாது இங்கே என்னை பெருசாகவும் ஆக்குறீங்க சில டைமில் வில்லனாகவும் ஆக்கிடுறீங்க வணக்கம் நான் மீண்டும் மன்னாந்திராவோட முன்னேற்ற கழகத்தில் என்னை இணைத்து இணைத்ததுக்கு அண்ணன் எடப்பாடியார் அவர்களுக்கும் முதலமைச்சர் எடப்பாடியார் அவர்களுக்கும் துணை முதலமைச்சர் அண்ணன் ஓபிஎஸ் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்து இதுக்கு மு முழு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து என்னை இங்கே இணைத்ததற்கு சகோதரர் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜா அவர்களுக்கும் மேலும் இப்போ பஷீர் போன்ற நண்பர்கள்லாம் இவர்லாம் எப்பயுமே அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தான் பஷீர்லாம் ஆனால் ஜே கே ரத்தீஷ் என்ன மொதல் முதலேருந்து ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருந்தார் அவர் இல்லையன்ற ஒரு குறையில் தான் இங்கே வந்திருக்கேன் அவர் இருந்திருந்தால் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருப்பார் வேறு ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் நீங்கள் கேளுங்க அதிமுகவில் வந்து இரட்டை தலைமைக்கு பதிலாக ஒற்றை தலைமை மீண்டும் வரணும்னு சொல்லி பல தரப்பில் இருந்து குறிப்பாக ரெண்டு எம்எல்ஏக்கள் பேசியிருந்தாங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் நீங்கள் அதிமுகவில் திரும்பவும் இணைஞ்சிருக்கீங்க எப்படி இருக்கும் நினைக்கிறீங்க இன்றைக்கி வந்து சேர்ந்தேன் இன்றைக்கி சாயந்தரமே கட்சி விட்டு எடுக்கணுன்ற மாதிரி கேள்வி கேட்குறீங்க ஏன் வந்து சேர்ந்தேன்னு கேட்பீங்களா அதை விட்டு விட்டு திமுக இருந்து கூட வந்து அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு விஷயத்துக்காக தான் அடிப்படை உறுப்பினர் உள்ளிட்ட பதவி இல்லை குறிப்பிட்ட விஷயத்துக்காக எதுக்கு வந்தேன்னா அவங்க செஞ்சது வந்து நியாயமா அநியாயமா அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது அது சினிமா ஃபங்க்ஷனு அதில் நான் பேசியிருக்கேன் அதில் அந்த பொண்ணை எல்லாம் தரகுறவாக பேசலை அப்படி அதுக்கு மனசு நோக்கும்படியாக இருந்ததுன்னா நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன்னு வேற சொல்லிட்டேன் இவ்வளோ பெருந்தன்மையை சொன்னதுக்கு பிறகும் திடீர்னு பார்த்தா காலையில் தற்காலிகம் பண்ணிக்கிறோம்னு சொன்னாங்க ஏன் தற்காலிகம் நிரந்தரமாகவே நீக்கிடுங்கன்னு சொன்னேன் ஏன்னா நான் இருந்தால் அவங்களுக்கு கஷ்டம் ஏன்னா அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது எனக்கு என்ன இப்போ பயமாக இருக்குதுன்னா இப்போ மீட்டிங் பேசும்போதெல்லாம் சொல்கிறேன் யாருக்கு என்ன உறவுன்னு தெரியாமல் பேசக்கூடாதுன்னு அதை நான் கற்றுக்கிட்டேன் அதனால் அவங்ககிட்ட இப்போ உண்மையாக இருந்தால் தப்புன்னு இது ரெண்டாவது வாட்டி பாடமாக ஆகிடுச்சு எனக்கு அதுக்காக சொல்கிறேன் மே மேலும் என்னென்னா நான் இப்போ அமைதியாக தான் இருந்தேன் நான் அண்ணா திமுகவில் சேரணும்னு டெசிஷன் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி எடுத்தது தான் ஏன்னா தென்னிந்திய நடிகர் சங்க தேர்தலுக்காக ஐஸ்வரி கணேஷ் அவர்கள் அண்ணன் பாக்கியராஜ் தலைமையில் ஐஸ்வரி கணேஷ் அவர்கள் செயலாளர் பிரசாந்த் அவர்கள் பொருளாளராக நிற்கிறார் அதனால் வெளியூரில் போய் வெளியூர் நாடக நடிகர்கள்லாம் சந்தித்து இவங்களுக்கு வாக்களிங்க ஏன்னா நான் நிற்கலை இது வரைக்கும் நிற்கலை அதனால் வாக்களிங்கள்னு சொன்னேன் அப்போ பார்த்தா ரெண்டு பேர் செய்யாரிலேருந்து ஃபோன் வந்தது அண்ணன் நான் திமுக காரன் எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறாங்க தலைமை கழகத்துலேருந்து பேசுகிறோம் யாரும் அவங்களுக்கு வேலை செய்யக்கூடாது ஏன்னா ராதாரவி அங்கே இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஓ அப்போ நம்மளை பிரிக்கிறாங்க போல் இருக்குது அப்போ பெஸ்ட் வே நம்ம ஒரு முடிவு எடுக்கணும்னு சொன்னேன் இந்த சின்ன தேர்தலுக்கு இந்த தேர்தல் ஆக்சுவலாக என் பாஷையில் சொல்லப்படும் ஆட்டுப்புழுக்க தேர்தல் இது அந்த தேர்தலுக்கு போய் இவ்வளோ பெரிய கட்சியிலேருந்து ஃபோன் பண்ணி தலைமை கழகத்துலேருந்து பேசுகிறோம் அப்புறம் கேட்ட பூஜை முருகன்னு சொன்னாங்க இருந்தாலும் தலைமை கழகம் தானே அந்த தலைமை கழகத்துலேயும் பேசுகிறோம் அங்கே யாரும் வேலை செய்யக்கூடாது இல்லைனா கட்சி விட்டு நீக்கிடுவேன்னு சொன்னோன்னு ஒரு கட்சியை கொண்டு வந்து தலையில் தலையிடுறாங்க அதனால் நான் பார்த்தேன் சரி நம்மளை ஒதுக்கிட்டாங்க கொடுக்க மொத்தமாக அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் தான் இங்கே வந்து சேர்ந்துருக்கேன் மீதி எல்லா கேள்விக்கும் உங்களுக்கு சர மாதிரி அப்புறமா பதில் சொல்கிறேன் நடிகர் சங்கத்தில் மட்டும் இப்போ திமுகவுடைய தலையீடு நேரடியாக இருக்கு இருக்குது திமுக உடைய தலைமை அது தலைமையை பற்றி நான் சொல்ல மாட்டேங்க அவருக்கு தெரியுமோ தெரியாது எனக்கு தெரில சகோ பூச்சி முருகனும் யாரோ பேசுகிறாங்களாம் தலைமை கழகத்துலேருந்து பேசுகிறோம் தலைமை கழகத்துலேருந்து பேசுகிறோம்னு சரி தலைமை கழகத்துலேருந்து பேசி ஓட்டு போடாதீங்கன்னு நடிகர் சங்கத்தில் வந்து நுழைஞ்சா அப்போ நம்ம அங்கே இருக்கக்கூடாது அப்போ நம்ம யோசிக்கிறதே தப்பு அந்த சொல்லி தான் நினச்சி தான் நான் வந்தேன் நான் எந்த கட்சியில் சேர்ந்தாலும் பணமோ இல்லை அப்போ அது இல்லை நான் கேட்குறது இல்லை அது மாதிரி பழகிட்டேன் நான் ஆனால் என்னென்ன ஏதாவது ஒரு சார்பாக இருக்கணும் 
நான் ஏன்னா நம்பி போனேன் திமுக தலைமையை தான் நான் நம்பி போனேன் பட் திருப்பி அங்கே இப்போ நீங்கள் வந்தவொன்னே கேட்டிங்களே ரெட்டை தலைமைன்னு அது மாதிரி இப்போ திமுக இருக்குது அங்கே தான் ரெட்டை தலைமை பிரச்சனையே இருக்குது யார் சார் அந்த இன்னொரு தலைமை அது எனக்கு தெரியாது நீங்களே தெரிஞ்சுங்க அதெல்லாம் அதனால் அந்த ரெட்டை தலைமை வந்தாலே நமக்கு அதை தாக்கு பிடிக்காது நான் ஏன்னா ஒன்லி திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்களை நம்பி தான் நான் போனேன் அதற்காக சொல்கிறேன் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஆக்ஷன் எடுக்கும்போது எனக்கு ஒரு ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் அனுப்பணும் ஏன் அனுப்பலன்னு தெரியல இருந்தாலும் நமக்கு இனிமேல் அந்த இடம் சரிப்பட்டு வராதுன்னு இப்போ தே நடிகர் சங்க தேர்தலில் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதனால தான் நான் விலகி விட்டேன் என்பதை கூறி மீண்டும் இதில் நான் பதினெட்டு வருஷம் இருந்தவன் தான் நான் அம்மாவோடு இருக்கும்போது எனக்கு எம்எல்ஏவாக கொடுத்தவங்க பல காரணங்கள் என்னை பிடிக்கல அதெல்லாம் நான் அப்புறமா வே விரிவாக சொல்கிறேன் அவசரத்தில் சொன்னேன் நீங்கள் வந்ததுக்கு என்னுடைய நன்றி நல்லபடியாக போடுங்க ஃபேஸ் பண்ணுறோம் ஃபேஸ் பண்ணாமல் இருக்க மாட்டேன் அவர் மட்டும் நான் இப்போ வந்து அவர் மோசடி வழக்கில் தான் இருக்கார் சங்கத்தில் இந்த ஸ்டார் நைட் பண்ணதுக்கு இன்னும் அக்ரிமெண்ட்டே வாங்கலையா நாலரை கோடி ரூபாய்க்கு அக்ரிமெண்ட் இல்லையா அதெல்லாம் கேட்டிருக்கோம் எல்லாரும் மோசடி வழக்கு தான் எல்லாருக்கும் இருக்குது ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் ஆறு கோடி ரூபாய்க்கு நிற்கலையே அவர் அது மாதிரி இங்கேயும் இப்போ பிரச்சனை இருக்கும் ஏன்னா நான் வந்து ஸ்டே வாங்கியிருக்கேன் கோர்ட் ஆர்டர் மீறி கண்டம்ட் ஆஃப் கோர்ட் போட்டிருக்கேன் கோர்ட் ஆர்டர் மீறி இவங்க வந்து என்னை நீக்கிறாங்க அதில் அவங்க பத்மநாபன் ஐயாவை தான் போடுவேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அவர் நல்ல மனுஷன் போன தடவை சொன்னார் எலெக்ஷன் நடக்கும்போது செல்ஃபோனே நாட்டால் விடுன்னு கடைசியில் பார்த்தா செல்ஃபோனில் உள்ளே போய் ஃபோட்டோ எடுத்து ராதா ரவிக்கு சரத்குமாருக்கு ஓட்டு போடலன்னா பணம் கொடுத்தாங்க ஜே கே ரித்தீஷ் அவர்கள் பணம் கொடுத்தாரு இல்லைன்னு சொல்ல சொல்லுங்க தர்கார பக்கத்தில் பசீரெல்லாம் தெரியாது அவருக்கு ஆனால் நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா மாற்றம் தேவை ஏன் மாற்றம் இருக்கக்கூடாது அதனால தான் சொல்கிறேன் இதெல்லாம் செஞ்சாங்க அப்புறம் ஓட்டு எண்ணும் போது அது வந்து டிவியில் காம்பவுண்ட் சொன்னாங்க பத்து நிமிஷத்தில் கட் பண்ணிட்டாங்க இதெல்லாம் நாங்கள் செய்கிற வேலை தானே வெளி அரசியல் இப்போ நிறைய இடத்துல செய்யலையா லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு பிரச்சனை பண்ணாங்க அதெல்லாம் சொல்கிறாங்களே அது மாதிரி அவர் செஞ்சாங்க எனக்கு இப்போ அப்போ கொஞ்சம் மன வருத்தம் அதனால் அதே பதிவு நான் தான் இப்போ போட்டிருக்காங்க திருப்பி டிவி ஓட்டு என்னும் போது ஆஃப் பண்ணிவிடுவார் திருப்பி செல்லுக்கு நாட்டு அளவுடன்னு உள்ளே விடுவார் நல்ல மனுஷன் அவர் அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அவர் எடுத்துக்கிட்ட கொள்கையில் கரெக்டாக இருக்கார் அதனால் நம்ம ஒன்றும் அவர் மேலே தப்பு சொல்கிறதுக்கு இல்லை இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுங்க என்னை சேர்க்காமல் தேர்தல் நடத்த முடியாது எந்த நடிகை சினிமா நிகழ்ச்சியில் உங்களுக்கு கேட்காம நீங்க ஒரு மூத்த அரசியல் தலைவர் நிர்வாகி நீங்க வெளியில வெளியில அனுப்பிட்டாங்க இதே மாதிரி ஸ்டாலின் கூட சொல்லியிருக்காரு கேவலம் நடிகை நடிகைகளை சந்திக்கிறாரு பிரதமர் மோடி வந்து விவசாயிகளை சந்திக்க மாட்டாருலாம் கூட சொல்லியிருக்காரு இது எப்படி பாக்குறீங்க மர்மம் உடைச்சா மண்பானா மர்மம் உடைச்சா பொன் செட்டி மாமியார் உடைச்சா மண்பானை அது மாதிரி தான் அதெல்லாம் அதெல்லாம் தப்பு இல்லைங்க அதெல்லாம் பேசுற ஃப்ளோல சிலதெல்லாம் வந்துட்டு தான் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஃப்ளோவுக்கும் ஒவ்வொன்றா ஒரு பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா நீங்கள் என்னை பெருசாகவும் ஆக்குறீங்க சில டைமில் வில்லனாகவும் ஆக்கிடுறீங்க நான் எப்பயுமே உங்களுக்கெல்லாம் நன்றி கடன் பட்டவர் ஏன்னா உங்களால் தான் சினிமாவில் இருக்கிறேன்றதுக்காக சொல்கிறேன் அதனால் சரி அவங்கவுங்க செஞ்சு கொடுத்தது அவங்கவுங்க தனக்கு யோசிச்சுக்கணும் என்னை நீக்கினது தப்பு ஏன்னா தலைவர் கலைஞர் அவர்களுக்கு கலைஞர்னு பட்டம் கொடுத்தது எங்கள் அப்பா தான் எம்ஆர் ராதா தான் பட்டம் கொடுத்தது அவருடைய மகனெல்லாம் நீக்கிறாங்கன்னு ஒன்றும் இவர் என்னை கூப்பிட்டு கேட்டிருக்கலாம் தலைவர் இப்போ ஊரில் இல்லை தான் அவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் ஊரில் இல்லை வெளியூரில் இருந்தார் என்னையும் பார்ப்போம் பின்னாடி ஓகே தேங்க்யூ நன்றி